online astro tv vaivin pracham mudalil pusi periya sami ayya avargal tamadu 40 varada anubhavangalai thirumana vaalkaiyin சூட்சும ரகசியங்கள் என்ற தலைப்பில் எங்களுக்கெல்லாம் வாரி வழங்க வேண்டும் என்று உங்கள் பலத்த கரகோஷத்திற்கிடையே வருக வருக என வரவேற்கிறேன் வாருங்கள் வாருங்கள் உங்கள் பங்களிப்பை தாருங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸ்ரீ யோகேஷ் ஜோதிட பரிபாலனம் தலைவர் திரு ராகுவால்க ரமேஷ்குமார் ஐயா அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்திருக்கிற அனைத்து பெரியோர்களுக்கும் மேடையில் இருக்கக்கூடிய உயர் திரு பிளட் சிவகுமார் ஐயா அவர்களுக்கும் சரவண சோமசுந்தரம் ஐயா அவர்களுக்கும் விஜயன் பண்டிட் விஜயன் ஐயா அவர்களுக்கும் ஈரோடு மீனாட்சி அம்மா அவர்களுக்கும் உயர் திரு கனிமொழி ஜோதிடர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து கொண்டு எனக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய தலைப்பு திருமணம் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் எப்படி நம்ம ஜோதிடத்தின் மூலயமா எப்படி பார்க்கறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இன்றைக்கி இந்த தலைப்பில் பார்க்க போகிறோம் இது முழுக்க முழுக்க இது என்னுடைய அனுபவம் நான் எப்பவும் சொல்கிறது தான் நான் புத்தகத்தை பார்த்து படித்து சொல்கிற ஜோதிடம் இல்லை நான் எப்போதும் என்னுடைய அனுபவ கருத்துக்களையே இங்கு முன்வைக்கிறேன் அதனால் யாராவது புத்தகத்தை படிச்சுட்டு இவர் சொல்கிறது சரியில்லை அப்படிங்கிற கருத்தை முன்வைக்காதீங்க இப்போ திருமண விஷயத்தில் முதல்ல ஜாதகம் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் பார்த்துட்டிங்கன்னா திருமணம் அப்படிங்கிறதுக்கு நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல எந்த ஜோதிடராக இருந்த இருந்தாலும் எந்த வகையான நீங்கள் ஜோதிடராக இருந்தாலும் இந்த மரபு வழி ஜோதிடத்தில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா குந்தன லக்னஸ் புடம் இது வந்து எதுக்காக பயன்படுத்துது பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா உயிரையும் உடலையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு கணிதம் இப்ப நம்ம எல்லாம் பார்க்கறது எல்லாருமே வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா சந்திரன் இருந்து திசா புத்தி எடுத்து மட்டுமே பலன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இது வந்து உடல் சார்ந்த மட்டும் அதாவது புறச்சார்பு சம்பந்தப்பட்ட கணிதம் அதே போல உயிர் சார்ந்த கணிதம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குங்க அதையும் இந்த உடல் சார்ந்த கணிதத்தையும் இணைத்து அது திசா புத்தியாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னு ஒரு முறை இருக்கு இது பழைய காலத்து முறை இதுக்கு பேர் தான் குந்தன லக்னஸ் புடம் அதாவது ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது அந்த குழந்தை பிறக்கிறப்போ இருக்கக்கூடிய உடலும் அந்த உயிரும் இணை பெரி அதாவது இணை பிரியாமல் இருக்கக்கூடிய காலம் ஏன் இவ்வளோ துல்லியமானு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வினாடி அப்படிங்கிற அளவுக்கு மாறுனா பதினேழு கலை சாரி பதினேழு கலை பன்னெண்டு விகலை ஏழு கலை பன்னெண்டு விகலை சாரி ஏழு கலை பன்னெண்டு விகலை மாறுது அப்போ ஒரு நிமிஷம் மாறுனா எவ்வளவு பாகை எவ்வளவு கலை மாறும் அப்படிங்கிறத நீங்க முடிவு பண்ணிக்காங்க ரெண்டாவது திருமண விஷயத்துல அதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் நீங்க எந்த முறை ஜோதிடம் பார்த்தாலும் இந்த குந்தன லக்னஸ் புறத்தை போட்டுட்டு தான் நீங்க பார்க்கணும் இல்லையனா உங்க ஜோதிடம் வந்து பொய்த்து போயிடும் ரெண்டாவது நீங்க ஜோதிட சம்பந்தமா திருமண சம்பந்தமா நான் பார்க்க போறேன் இந்த விஷயத்துல என்ன சொல்ல போறேன்னு கேட்டீங்கன்னா முதல்ல அந்த ஜாதகருக்கு திருமணம் நடக்குமா நடக்காதா அப்படிங்கறத முதல்ல நீங்க கணிதம் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்காங்க அப்படி திருமணம் நடக்கும் அப்படிங்கிற ஜாதகத்துக்கு தான் இப்ப நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் திருமணம் நடக்காது அப்படிங்கிற ஜாதகத்துக்கு நான் இங்க சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை நீங்க எடுத்து வச்சுட்டு கணிதம் போட்டுட்டு சார் திருமணம் நடக்கல அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது அப்போ ஒரு ஜாதகத்துக்கு திருமணம் நடக்குமா நடக்காதாங்கிறது ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் முன்கூட்டியே தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நான் சொல்லுகின்ற இந்த விஷயத்தை 
நீங்கள் கையாளணும் ஏன்னா சென்ற முறை நான் பேசிய இந்த திருமண விஷயத்துக்கு எனக்கு நிறைய நீங்கள் வரவேற்பு கொடுத்துருந்தீங்க நிறைய கேள்விகள் உலகம் முழுவதும் கேட்டிருந்தீங்க உங்களுக்கான பதில் தருவதற்கு சிறந்த ஒரு அமைப்பு இந்த மேடை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறது அதற்கு நமது ராகு வாழ்க ரமேஷ்குமார் ஐயாவுக்கு மீண்டும் ஒரு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சரி திருமண விஷயத்தில் நம்ம முதல்ல என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல குரு பலன் பார்க்கணும் இந்த குரு பலன் பார்க்கறதுல எல்லாரும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா சந்திரனுக்கு இரண்டாம் இடம் சந்திரனுக்கு நாலாம் இடம் ஐந்தாம் இடம் ஏழாம் இடம் ஒன்பதாம் இடம் பதினொன்றாம் இடம் இந்த இடத்துல குரு சஞ்சாரிக்கக்கூடிய காலம் குரு பலன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ ஏன் ஒருத்தருக்கு நாற்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் கல்யாணம் ஆகலை ஐம்பது வயசு வரைக்கும் கல்யாணம் ஆகலை அப்போ அந்த சந்திரனுக்கு கேந்திரத்திலேயோ திரிகோணத்திலேயோ குரு வரும்போது எத்தனை நாள் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு வருஷம் மீறினா ரெண்டு வருஷம் அப்போ ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா அந்த ராசிக்குள்ள குரு போய்த்தான் ஆகணும் அப்ப அந்த குரு பலன் கொடுத்து தானே ஆகணும் கொடுக்கலையே அப்ப இது என்ன இது ஜோதிட துறையில ஜோதிடத்தை நல்ல உண்மையான ஜோதிடர்கிட்ட கிடைக்க கூடாது உண்மையான ஜோதிட விஷயம் நல்லவங்கிட்ட தான் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம ஜோதிடத்துல ஒரு சின்ன நுணுக்கங்களை மாற்றி அமைச்சிருக்கிறாங்க பொய்யாவே மாற்றி அமைச்சிருக்கிறாங்க எதுக்காகனா இது தேவையில்லாதவங்க கிட்ட இந்த ஜோதிட பொக்கிசம் சென்று விட்டால் அவர்கள் தவறுதலான முறையிலே இதை கையாள கூடும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை மாற்றி வச்சிருக்கிறாங்க எப்படின்னா அரிசியில கல் இருக்கிற மாதிரி தான் அதை களைஞ்சிட்டு தான் நம்ம தாய் வந்து நமக்கு சாப்பாட்டை பொங்கி போடுவாங்க அதே போல உண்மையான ஜோதிடர்கள் அதாவது உண்மையான ஜோதிடர்கள் என்றால் விஷயம் தெரிந்த ஜோதிடர்கள் அனுபவம் வாய்ந்த ஜோதிடர்கள் நான் அடிக்கடி நான் கேட்கும் போது சொன்னாங்க உண்மையான ஜோதிடர் என்ன யாரு சார் அப்படின்னு பொய்யான ஜோதிடர் யாரு உண்மையான ஜோதிடர்கள் என்பது யாரு என்றால் ஞானம் பெற்ற ஜோதிடர்கள் அப்ப அனுபவம் பெற்ற ஜோதிடர்கள் நிறைய ஜாதகங்களை பார்த்து பார்த்து அனுபவம் பட்டு அதில் இருந்து வரக்கூடிய விஷயங்கள் ஒன்று கூட போய்த்து போகாது ஒரு இடத்துல கல்வியா அனுபவமா என்று பார்க்கும் போது அனுபவத்தின் இடத்திலே கல்வி தோற்று போகிறது அப்ப கல்வி என்பது ஓரளவுக்கு தான் அனுபவம் என்பது கையாளுகின்ற விஷயம் அதை கண்டிப்பா நமக்கு தோல்வியை கொடுக்காது அப்ப குரு பயிற்சி எப்படி நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத ஒரு முறை இருக்கு அப்ப இந்த முறையை நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா குருபலன் வராது அப்ப இந்த குருபலனை எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா ஒரு ஜாதகத்துல நீங்க எந்த ஜாதகம் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அந்த ஜாதகத்துல லா அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க அது வந்து லக்னம் இந்த லக்னத்திற்கு வளமாக எண்ணி வரும்போது ஏழாம் இடம் அப்படின்னு வரும் லக்னம் என்பது ஒன்றாம் இடம் அங்கிருந்து எண்ணி வரும்போது ஏழாம் இடம் இந்த ஏழாம் இடம் தான் ஒருவருடைய இல்லால் கணவன் என்கின்ற கலத்தரம் என்கின்ற ஸ்தானம் அப்ப இந்த ஸ்தானத்தை தான் நம்ம திருமணத்துக்கு நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியது இது திருமணத்துக்கு மட்டும் தானா அப்படின்னா இல்லை இது பொது ஜன தொடர்புக்கு உண்டான இடம் பொதுமக்களுக்கு உண்டான இடம் கூட்டாளிகளுக்கு உண்டான இடம் பார்ட்னருக்கு உண்டான இடம் இது லைஃப் பார்ட்னருக்கும் உண்டான இடம் அப்போ இந்த ஏழாம் இடத்துல ஒரு கிரகம் இருந்தால் அந்த ஏழாம் இடத்து அதிபதி தான் நமக்கு திருமணத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய கிரகம் சரி சார் அந்த இடத்துல நமக்கு ஏழாம் இடத்துல கிரகம் இல்லை இப்ப என்ன பண்றோம் சரி அந்த ஏழாம் இடத்து அதிபதி நமக்கு வந்து திருமணத்தை நடத்தி கொடுக்க மாட்டார் அதை நீங்க விட்டுருங்க ஏன்னா இதுக்கு ஒரு உதாரணத்தோட சொல்லணும் உங்களுக்கு இரண்டு வீடு இருக்குன்னு வச்சுக்காங்க நீங்க ஒரு வீட்டில் இருக்கிறீங்க அங்க இருக்கிற வேலையாட்கள் உங்களை பார்த்து எப்படி வேலை செய்வாங்க பயப்படுத்தி முதலாளி இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி வேலை செய்வாங்க அதே இன்னொரு வீட்டில் இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க அவங்க அங்கே வேலை செய்ய மாட்டாங்க முதலாளி இல்லை அப்படின்னு அப்போ ஒரு வீட்டில் அங்கே யாருமே இல்லையன்னா அந்த வீட்டை 
வேலையை செய்யறதுக்கு யார் இருப்பாங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அப்ப அந்த இடத்த நம்ம வச்சுக்கிட்டு அது திருமணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்கும் அப்படிங்கறத நீங்க நினைக்க கூடாது அடுத்த இடத்துக்கு நம்ம போகணும் எங்க போகணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சந்திரனில் இருந்து ஏழாம் இடத்த நீங்க பார்க்கணும் அப்ப சந்திரனுக்கு ஏழாம் இடத்துல ஒரு கிரகம் இருந்தால் அந்த ஏழாம் இடத்து அதிபதி தான் உங்களுக்கு திருமணத்தை ஏற்படுத்தி கொடுப்பார் சரி சார் அங்கேயும் இல்லை லக்னத்துக்கும் ஏழாம் இடத்துல கிரகம் இல்லை சந்திரனுக்கும் ஏழாம் இடத்துல கிரகம் இல்லை இப்ப என்ன சார் பண்றது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சுக்கரனுக்கு ஏழாம் இடத்தை பாருங்க அப்ப சுக்கரனுக்கு ஏழாம் இடத்தில் ஒரு கிரகம் இருந்தால் அந்த ஏழாம் இடத்து அதிபதி தான் உங்களுக்கு திருமணத்தை ஏற்படுத்தி கொடுப்பார் சரி சார் இப்ப அங்கேயே இல்லை இப்ப என்ன சார் பண்றது ஏன் நான் இப்படியெல்லாம் உங்களை ஒவ்வொரு விஷயம் இருக்குன்னு ஒரே வார்த்தையில லக்னத்துக்கு ஏழாம் இடத்தை மட்டும் பாருங்க உங்களுக்கு கல்யாணம் நடக்கும்னு சொல்லிட்டு போகாம இல்ல இல்ல இல்லன்னு கூட்டிட்டு போறனால என்ன காரணம் இது என்னுடைய அனுபவம் இது எந்த புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டது அல்ல அப்ப இதெல்லாம் இல்லாம போனா எப்படி கல்யாணம் நடக்குங்கிறதா உங்களுக்கு நான் சொல்லி இருக்கிறேன் நீங்க ஒவ்வொருவரும் இதை பார்க்கிற ஒவ்வொருவரும் நீங்களே வீட்டில் இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்க ஜாதகத்தை எடுத்து வச்சு நீங்களே தெரிஞ்சுக்கலாம் அதற்கு கொஞ்சம் ஜோதிடம் ஞானம் கொஞ்சமா இருந்தாலே போதும் அப்போ சுக்கரனுக்கு ஏழாம் இடத்துலையும் கிரகம் இல்லை என்ன சார் பண்றது அப்படின்னா பயப்படாதீங்க லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடத்தை எந்த கிரகம் பார்க்கின்றது என்று பாருங்கள் ஏதாவது ஒரு கிரகத்தினுடைய பார்வை அந்த வீட்டின் மேல் படுமானால் அந்த வீட்டிற்கு அந்த யோகத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இரண்டாவது தரம் அதாவது ஃபர்ஸ்டும் பலம் அப்படிங்கிறது கிரகங்கள் இருப்பது இரண்டாவது பலம் அப்படிங்கிறது அந்த வீட்டை கிரகங்கள் பார்ப்பது சரி சார் அப்போ லக்னத்துக்கு ஏழாம் இடத்த எந்த கிரகமும் பார்க்கல இப்ப என்ன சார் பண்றது பயப்படாதீங்க சந்திரனுக்கு ஏழாம் இடத்த பாருங்க அந்த சந்திரனுக்கு ஏழாம் இடத்த ஏதாவது ஒரு கிரகம் பார்க்கும் இப்ப நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் சார் சந்திரன் அப்படின்னு நின்னாலே அந்த சந்திரன் அந்த ஏழாம் இடத்தை பார்க்கத்தானே சார் செய்வாங்க அப்படின்னா அந்த சந்திரனுக்கு அந்த பலம் இல்லை ஏன் இல்லை அப்படின்னு கேட்டுட்டீங்கன்னா அந்த சந்திரன் வேகமாக நகரக்கூடிய ஒரு கிரகம் அப்ப அந்த கிரகம் ஒரு நாள்ல ரெண்டு நாள்ல மாறி போறனால ஒரே நாள்ல ரெண்டு நாள்ல திருமணம் செய்ய முடியாது எப்படியே நீங்க காதல் திருமணம் பண்ணாலும் கூட நீங்க அவங்களை விரும்பி அவங்க சமாதானம் கேட்டு நீங்க கல்யாணம் பண்றதுக்கு ஒரு ரெண்டு மாசம் மூணு மாசமாக ஆகணும் அப்பதான் நீங்க தெரிவிக்க முடியும் அப்போ சந்திரன் பார்வை எடுத்துக்காம வேற ஏதாவது கிரகங்கள் அந்த ஏழாம் இடத்தை பார்க்கிறதா அப்படிங்கறத பத்தி பாருங்க இல்ல சார் சந்திரனை தவிர வேற எந்த கிரகமும் பார்க்கலன்னா அடுத்தது சுக்கரனுக்கு ஏழாம் இடத்தை ஏதாவது ஒரு கிரகம் பார்க்குதா அப்படின்னு பாருங்க அங்கையும் பார்க்கல அப்ப இப்ப என்ன சார் பண்றது அப்படின்னா இப்படி இருக்கக்கூடிய கிரகங்கள் தான் கலத்தர தோஷம் உள்ள கிரகங்கள் அப்போ ஏழாம் இடத்துல கிரகம் இல்லை அப்படிங்கிறது முதலும் இத்தனை வகையான ஏழாம் இடத்தை எந்த கிரகமும் இல்லை மூன்று வகையான ஏழாம் இடத்தையும் எந்த கிரகமும் இருக்கவில்லை அப்படிங்கிறது முதல் வகையும் இரண்டாவதாக எந்த கிரகமும் அந்த இடத்தை பார்க்கவில்லை அப்படிங்கிறது இரண்டாவதும் இந்த இரண்டு வகை மட்டுமல்ல சுக்கரனுக்கும் லக்னத்திற்கும் சந்திரனுக்கும் சுக்கரனுக்கும் இத்தனை கிரகங்களுக்கும் நாம் பார்த்து அந்த ஜாதகத்தில் எந்த எந்த ஒரு தொடர்பும் இல்லை அப்படின்னு வரும்போதுதான் அது கலத்தர தோஷம் திருமண தட தடையை ஏற்படுத்தும் இப்படிப்பட்ட ஜாதகங்களை தான் நீங்கள் ஆய்வுக்கு எடுத்து நீங்கள் பார்த்து அப்படி இருந்தாதான் பயந்துக்கணும் இப்படி இருக்கிற ஜாதகங்கள் ரொம்ப 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 குறைவு நீங்க பயந்துக்கவே வேண்டாம் ரேரா இருக்கும் இந்த மாதிரி ஜாதகங்கள் லக்னத்திற்கோ சந்திரனுக்கோ சுக்கரனுக்கோ இந்த மூன்று அமைப்புகளிலும் எந்த ஒரு பார்வையும் கிரகமும் அமைய பெறவில்லை என்பது மிக மிக குறைந்த அளவிலே இருக்கும் அப்போ இதையெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு தான் திருமணம் இவங்களுக்கு நடக்குமா 
நடக்காதா அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் திருமணத்துக்கு உண்டான திருமண தேதியை கூட கொடுக்க முடியும் இப்ப நான் அதை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் நல்லா வரவேற்பு கொடுத்துட்டு இருக்கிறீங்க இருபத்தி ஒரு நாடுகளில் இருந்து எனக்கு நீங்க அழைப்பு கொடுத்துட்டு இருக்கிறீங்க என்னால தூங்க கூட முடியாத அளவுக்கு உங்களுக்காக நான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் இதை பார்த்துற உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் காரணம் நான் போன மீட்டிங்கில் பேசுனதுக்காக வரவேற்பு தான் இந்த மீட்டில் உங்களுக்கு இவ்வளோ ஒரு கேட்டவங்களுக்காகத்தான் நான் உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து நண்பர்களுக்காக இந்தோனேசியா ஆஸ்திரேலியா கலிபோர்னியா உங்களுக்காக தாமா இதெல்லாம் இந்த கருத்து காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க கிட்ட தெளிவா கேட்டிருந்தீங்க இந்த வீடியோவையும் பாருங்க உலகத்தில் இருக்கிற நீங்க எல்லாம் பாருங்க பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அது புரியும் இது ஏன்னா எனக்கு ஒரு நல்ல அன்னைக்கு பேசுறதுக்கே எனக்கு நாமக்கல்ல பேசும்போது எனக்கு டைம் பத்துல அத வந்து ராகுவால்ல ரமேஷ் குமார் வந்து சார் நீங்க இந்த இடத்துல இன்னைக்கு உங்களுக்காக நான் டைம் கொடுக்குற நீங்க தெளிவா பேசுங்க அது வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து பயன்படும் அப்படிங்கிறத அவர் வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்ததுனால இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுனால உங்களுக்கு இவ்வளவு ஒரு தெளிவா உங்களுக்காக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ இந்த ஜாதகத்துல திருமணம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 முக்கியம் ஏன்னா ஒருத்தருக்கு எதுக்காக நீங்க திருமணத்தை பார்க்க போறீங்கன்னா ஒண்ணு குழந்தை அல்லது திருமணம் இந்த ரெண்டுக்கு தான் முக்கியமாக நீங்க ஜாதகம் பார்க்கறக்கு போவீங்க அதுல ரொம்ப முக்கியமானது திருமண காலம் இந்த திருமண காலம் நிர்ணயிக்கப்பதற்கு இந்த ஜாதகத்துல இப்படித்தான் பார்க்கணும் சரி இப்போ இந்த மாதிரி தோஷம் இருந்தால் மட்டுமே அது திருமணத்தை நடத்தி வைக்காமல் தடை ஏற்படுத்தும் அது எந்த ஸ்தானத்தினால எந்த கிரகத்தினால அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு எந்த நட்சத்திரத்தினால அப்படின்னு தெரிஞ்சு நீங்க அதுக்குண்டான பரிகாரத்தை செய்யணும் ஒரு கேள்வி சார் எனக்கும் அசுவி நட்சத்திரம் தான் எனக்கும் அசுவி நட்சத்திரம் தான் எனக்கு இப்படி இருக்கு எனக்கும் இப்படி இருக்கு அப்ப ஒரே பரிகாரமா அப்படின்னா கண்டிப்பா இல்ல என்ன காரணம்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க என்ன கிழமையில பிறந்திருக்கிறீங்க அப்படிங்கறத முதல்ல பாருங்க திங்கக்கிழமையிலையும் வியாழக்கிழமையிலையும் பிறந்திருக்கக்கூடிய அஸ்வினி நட்சத்திரத்துடைய பலன்கள் வேறு ஞாயிறு புதன் சனி கிழமையில பிறந்திருக்கக்கூடிய அஸ்வினி நட்சத்திரத்துடைய குணங்கள் வேறு வெள்ளி செவ்வாய் கிழமையில பிறந்திருக்கக்கூடிய அசூரி நட்சத்திரத்துடைய குணங்கள் வேறு இப்படி அடிப்படையில் இருந்து நம்ம கொண்டு வர வேண்டும் என்ன சொல்றாங்கன்னா பிறவி குணம் அப்படின்னு ஒன்று ஜாதகத்தில் இருக்கும் அந்த பிறவி குணத்தை யாராலும் மாற்ற முடியாது அப்ப அவங்க என்ன பிறவி குணம் அப்படின்னு பார்க்கணும் அந்த பிறவி குணத்தினுடைய இயல்பையும் அதுல கற்ற குணம் ஒருத்தர் படிச்சிருப்பாங்க சொல்றாங்க இல்லையா தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாது மட்டும் அப்படின்னு அவங்க படிச்சதை மறக்க மாட்டானையா இப்படித்தான் இருப்பான்னு சொல்றாங்க அந்த மாதிரி கல்வி குணம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இதுல ரெண்டு குணங்களையும் நாம் இணைத்து அவர் பிறந்திருக்கக்கூடிய திதியின் அளவை இணைத்து அவர் பிறந்திருக்கக்கூடிய யோகத்தின் அளவை இணைத்து கரணத்தின் அளவை இணைத்து நட்சத்திரத்தினுடைய பலத்தை இணைத்து திசா புத்தியுடன் இணைத்து நாம் கொண்டு செல்ல வேண்டும் இதுதாங்க அடிப்படை இந்த அடிப்படையெல்லாம் சேர்ந்து நீங்க ஜோதிடம் சொன்னாதான் அந்த ஜோதிடத்தை பார்த்தாதான் முழுமையான பலன் கிடைக்கும் இப்ப திதி அப்படின்னா நானும் அமாவாச திதியில் தான் பிறந்திருக்கேன் அவரும் அமாவாச திதியில் தான் பிறந்திருக்கார் அப்படின்னா கண்டிப்பா மாறுபடும் என்ன காரணம்னா ஒரு திதியின் கால அளவு பனிரெண்டு பாகை ஆனால் இரண்டு குழந்தைகளும் ஒரே பனிரெண்டு பாகை அளவில் பிறக்காது அது வித்தியாசம் வந்துவிடும் ஏன் சார் இது வித்தியாசம் வர்றதால என்ன சார் அப்படின்னா ஒரு ராசி கட்டத்தினுடைய அளவு பனிரெண்டு ஆயிரம் கிலோமீட்டர் சாரி எழுபத்தி ரெண்டு ஆயிரம் கிலோமீட்டர் ஒரு ராசி கட்டத்தினுடைய பரப்பளவு அப்ப நம்ம இந்தியாவினுடைய பரப்பளவு எவ்வளவு இருக்குங்கிறீங்க அஞ்சாயிரம் கிலோமீட்டர் தான் நம் இந்தியாவினுடைய பரப்பளவு அப்ப ஒரு ராசி சக்கரத்துல ஒரு பேச ராசி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் மீன ராசி அப்படின்னு நீங்க எந்த ராசி எடுத்துக்கிட்டாலும் அதனுடைய தோராயமான அளவு எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர்கள் 
அப்ப எவ்வளவு பலமும் எவ்வளவு பறந்திருக்கு அதுல நீங்க கோவையில பிறந்திருக்கிறீங்களா சென்னையில பிறந்திருக்கிறீங்களா ஈரோடுல பிறந்திருக்கிறீங்களா அப்படிங்கிற இடத்தை பொறுத்து அது மாறுபடும் அப்போ இதையெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் இதையெல்லாம் பார்த்து தான் நம்ம பலன் சொல்லணும் அதே மாதிரி நட்சத்திரம் அப்படின்னா நானும் மிருகசீர் நட்சத்திரம் தாங்க அவரும் அவிட்டு நட்சத்திரம் தாங்க இவர் அனுச நட்சத்திரங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா அந்த நட்சத்திரத்தினுடைய ஒவ்வொரு பாகமும் அதாவது ஒன்னாம் பாதம் அப்படிங்கிறது அதுடைய குணம் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அந்த குணத்தை கண்டுபிடிப்பதற்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வண்ணங்கள் தான் எண்ணங்களை உருவாக்கிறது அப்படின்னு ஜோதிடம் எழுதியிருக்கிறாங்க ஒரு வண்ணங்கள் தான் எண்ணங்களையே உருவாக்கிறது இந்த எண்ணங்கள் தான் செயல்களாக மாறுகிறது இப்ப நமக்கு ஒருத்தர் ஆகாதவங்க நமக்கு வர்றாங்கன்னா கருப்பு கொடி காட்டுறோம் இல்லைங்களா நம்ம சமாதானமா போகணும் அப்படின்னா வெள்ள கொடியை காட்டுறோம் சண்டைக்கு தயாரன்னா ரெட்ட போடுறோம் ஏன் இந்த கலர்களை நம்ம உபயோகப்படுத்துறோம் ஒரு ட்ரெயின் வேகமாக வருகிறது அதை நிறுத்துவதற்கு என்ன செய்ய வேணும் ஒரு படிப்பறிவு இல்லாத குழந்தையும் கூட அந்த சிவப்பு கலரை எடுத்து காட்டும் போது அந்த பெரிய என்ஜினியர் அந்த வாகனத்தை ட்ரெயினை நிறுத்துறதுக்கு தயாராகிறார் என்ன காரணம் அந்த வண்ணம் அந்த எண்ணங்களை செய்ய உணர்த்துகிறது அந்த வண்ணங்கள் தான் எண்ணங்களை உண்டாக்குகிறது அந்த எண்ணங்கள் தான் செயலாக மாறுகிறது அப்ப எங்கிருந்து நாம் இந்த ஜோதிடத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் வண்ணங்களில் இருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த வண்ணங்கள் எங்கே இருக்கிறது வானவில் இருக்கிறது இந்த வானவில் எங்கே தோன்றுகிறது நம் நவ கிரகத்திலிருந்து தான் அந்த வண்ணங்கள் தோன்றுகிறது அது ஒவ்வொரு கிரகத்தினுடைய எண்ணங்கள் வண்ணங்களாக பிரிந்து வழிக்கிறது அந்த வண்ணங்களை நீங்கள் பார்த்தால் நீங்கள் தலை சிறந்த ஜோதிடராக உங்கள் எண்ணங்கள் மாறும் எண்ணங்கள் மாறினால் நீங்களும் தலை சிறந்த ஜோதிடர்களை எங்கிருந்து எடுக்க வேண்டும் வண்ணங்களில் இருந்து அடுக்க வேண்டும் இந்த வண்ணங்கள் எங்கே இருக்கிறது நவ அம்சத்தில் இருக்கிறது நவ நவரச நாயகன் என்று சொல்கிறார்கள் ஏன் நவம் என்றால் என்ன உலகத்தில் இருப்பது அனைத்தும் ஒன்பது உலகத்தில் இருப்பது அனைத்தும் இரண்டு சூரியன் சந்திரன் ஆண் பெண் இன்பம் துன்பம் இரவு பகல் காலை மாலை நீங்க எதை சொன்னால் அதுக்கு ரெண்டா கோபம் சாந்தம் மரணம் ஜனனம் நீங்க எதை சொல்லாம இருக்கலாம் எல்லாத்தையும் சொல்லலாம் இப்ப இந்த எல்லாத்தையும் சொல்வதற்கு மூல முதல் காரணம் யாருன்னு பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா சூரியன் சந்திரன் அப்ப இந்த சூரியனையும் சந்திரனையும் பார்க்கறதுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எப்ப திதி கும்பிடுறாங்க இறந்தவனுக்கு திதி இருக்கிறவனுக்கு நட்சத்திரம் இப்ப ஒரு குழந்தை பிறந்துருச்சு ஜோதிடத்துல என்ன கேட்கறாங்க இந்த நட்சத்திரத்துல பிறந்திருக்கிற குழந்தைகளுக்கு என்ன பேர் வைக்கிறது என்ன எழுத்துல வைக்கிறதுன்னு கேட்கறாங்க இது எதை வச்சு கேட்கறாங்க நட்சத்திரத்தை வச்சு ஒருத்தர் இறந்துட்டாருன்னா எதை வச்சு கேட்கறாங்க இந்த நட்சத்திரத்துல இறந்துட்டாங்கன்னா சொல்றாங்க இல்ல இந்த திதியில் இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க அப்ப திதி எதுக்காக இருக்குன்னா நம்ம திதி என்பது சூரியன் என்கின்ற ஆன்மாவுக்கும் சந்திரன் என்கின்ற உடல் காரகனுக்கும் உள்ள தூரத்தை தான் நாம் திதி என்று சொல்கின்றோம் அப்ப இந்த திதியை வைத்துத்தான் அந்த ஜாதகர் மனமும் உயிரும் என்ன பலம் பெற்றிருக்கிறது அப்படிங்கிறத நாம் கால்குலேஷன் போடுறதுதான் இந்த சூரியனும் சந்திரனும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது இப்படி ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் நாம் பலன்களை பார்க்கணும் அப்படி பார்த்தா தான் நாம் ஜோதிடத்துல மிகச்சிறந்த ஜோதிடராக வர முடியும் அப்ப நவாம்சத்துல தான் இந்த வண்ணங்கள் இருக்கிறது இந்த வண்ணங்களை நீங்கள் தெரிந்து கொண்டால் உங்கள் எண்ணங்கள் ஜோதிடத்தில் பிரதிபலிக்கும் அந்த ஜோதிடம் துல்லியமாக இருக்கும் திருமண காலத்தை பத்தி நம்ம பார்க்கறதுக்கு ஏன் இந்த நவாம்சத்துக்குள்ள போறோம்னா நவாம்சம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நவ அம்சம் ஒரு பெண்ணுடைய அல்லது ஒரு ஆணுடைய குணத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த நவ அம்சம் முக்கியம் அதாவது ஒன்பது வகையான குண அதிசயங்கள் முக்கியம் அப்படிங்கிறது இந்த நவாம்சம் நவம்னா 
ஒன்பது வகையா ஒன்பது எடுத்துக்கலாம் ஒன்பது வகையான குணங்கள் இந்த ஒன்பது வகையான குணங்கள்ல ஒரு ஆணோ ஒரு பெண்ணோ எந்த மாதிரியான குணத்தை பெற்றிருக்கிறாள் அப்படிங்கிறது பார்த்து அதற்கு தகுந்தாற் போல ஆணின் ஜாதகத்தினுடைய குணங்களை அறிந்து நாம் திருமணத்துக்கு இணைக்க வேண்டும் அப்போதுதான் திருமணம் சிறப்பாக இருக்கும் எதுக்கு எதோட எதை இணைக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு இந்த நவாம்சத்தினுடைய அமைப்பை வைத்து பார்க்கணும் அடுத்தது திருமண காலம் இந்த நிர்ணயிக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறதுக்கு முதல்ல இந்த குரு பலனை பார்க்கணும் நான் முதல் சொன்ன குரு பலன் அல்ல அப்ப குரு பலன் அப்படி பார்க்க கூடாது நீங்க அப்படி பார்த்துட்டீங்கன்னா சந்திரனுக்கு குரு பகவான் ரெண்டு நாலு அஞ்சு ஏழு ஒன்பது பதினொன்னாம் இடங்கள்ல வரும்போது குரு பலன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தவறை ஏற்படுத்தும் அந்த தவறு நீங்க செய்யாதீங்க சரி எப்படி சார் குரு பலன் பார்க்கறது அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுடைய ஜாதகத்துல லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடத்திற்கு அதிபதி அவரு தான் உங்களுக்கு கலத்திர ஸ்தானத்துக்கு அதிபதி அவரு நவ அம்சத்துல ஒன்பது வகையான அம்சத்துல எந்த இடத்துல அமைஞ்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு பாருங்க அந்த இடத்துக்கு குரு வரும் காலமோ அல்லது அதன் திரிகோண ராசியில் குரு வரும் காலமோ திருமண காலம் சரி சார் குரு பலன் அப்படின்னா திருமணம் மட்டும் தானா அப்படின்னா கிடையாது வீடு கட்டலாம் வண்டி வாங்கலாம் நீங்க என்ன வேணா பண்ணலாம் காரணம் இதற்கெல்லாம் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க அப்படிங்கிறது உங்களுடைய திசா புத்தி தான் நிர்ணயிக்குது குரு உங்களுக்கு ஒரு பலனை கொடுக்கிறது நீங்க நல்லது செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒளியை உங்களுக்கு கொடுக்கிறது அது என்ன நல்லதை செய்யலாம் அப்படிங்கிறத திசா புத்தி தான் உங்களுக்கு வேலை செய்கிறது அப்ப திசா புத்தி எதை நோக்கி செல்லுகிறதோ அதை பொறுத்து சுப காரியங்கள் அங்கு நடக்கும் அப்ப அந்த திசா குரு பலன் வந்துருச்சு சார் எனக்கு கல்யாணம் நடக்கல வீடு தான் வாங்கியிருக்கிற அப்படின்னா அந்த திசா புத்தி உங்களை திருமணத்துக்கு சுட்டி காட்டவில்லை அது வீடு வாகனங்கள் வண்டி வாங்குவதற்காக அமைப்பை ஏற்படுத்திய திசா புத்தியாக இருப்பதால் அந்த குரு பலன் உங்களுக்கு வண்டி வாகனம் வாங்குவதற்கு ஏற்பாடு செஞ்சு கொடுத்திருக்கு அவ்வளவுதான் அதுக்காக குரு பலன் வந்துருச்சு எனக்கு கல்யாணம் நடக்கல அப்படின்னு நீங்க கவலைப்படுறது என்ன காரணம்னா அந்த திசா புத்திகள் தான் அந்த திசா புத்திகள் திருமணத்துக்குண்டான அமைப்பை பெற்றிருக்க வேண்டும் அப்பதான் திருமணம் நடக்கும் சரி சார் இதுக்கு மட்டும் தானா அப்படின்னா இல்ல உங்களுடைய லக்னம் நவாம்சத்துல எங்கே இருக்கிறதோ அந்த லக்னத்திற்கு மேல் குரு வரும் காலமும் திருமணம் நடக்கும் ஏன்னா லக்னம் என்ன நீங்க உங்க மேல குரு பார்வைப்படும் போது உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நல்ல காரியத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் அப்ப உங்க லக்னத்தின் மேல குரு சஞ்சாரம் செய்யும் போது உங்களுக்கு சுப காரியங்கள் செய்யறதுக்கு உண்டான சுப பலன்களை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் உங்க லக்னத்திற்கு திரிகோண ஸ்தானத்துல குரு வரும் குரு வரும் போதும் உங்களுக்கு அந்த திருமண யோகத்தையும் கொடுக்கும் சில பல நல்ல விஷயங்களையும் நீங்கள் அதில் செய்யலாம் சரி இதில் எது சார் நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா திசா புத்தி தான் மிக 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 முக்கியம் அப்போ அந்த திசா புத்தியை பார்த்து தான் நீங்கள் எதை செய்யணும் குரு பலன் வந்து விட்டது அப்படிங்கிறதுக்காக திருமணத்துக்காக நீங்கள் அதைய செய்ய முடியாது அந்த திசா புத்தியை பார்க்கணும் சரி திசா புத்தியை பார்க்கும்போது கோச்சாரத்தை பாருங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப குரு பயிற்சி இன்னைக்கு நடந்திருக்குது கோச்சாரத்தை பாருங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி இதுல இன்னொரு என்னுடைய அனுபவமான விஷயத்த உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கோச்சாரம் என்பது வெறும் பத்து சதவீதமே புத்தி அப்படிங்கிறது இருபத்தஞ்சு சதவீதமே திசாநாதன் என்பது எழுபத்தஞ்சு சதவீதமே அப்போ கோச்சாரம் என்பது ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயம்தான் அதை நீங்க பெருசா எடுத்துக்க வேண்டாம் திசா புத்தி என்பது மிக மிக முக்கியமானது திசாநாதனை மீறி புத்திநாதன் வேலை செய்ய மாட்டான் ஒரு முதலமைச்சரை மீறி கீழே இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள் அவரை எதிர்த்து எந்த செயலையும் செய்ய முடியாது ஆக திசாநாதனை மீறி 
புத்திநாதன் செய்ய முடியாது புத்திநாதனை மீறி அந்தரம் நடக்காது அந்தரத்தை மீறி சூட்சமம் நடக்காது பிராணம் நடக்காது ஆக திசாநாதனை மீறி புத்திநாதன் வேலை செய்யான் புத்திநாதனை மீறி கோச்சாரம் வேலை செய்யாது இதெல்லாம் நீங்க பார்த்துக்கணும் அதை விட முக்கியம் இந்த திசாநாதனை மீறிதான் புத்திநாதன் வேலை செய்ய முடியாது சரி லக்னஸ் புறத்தை மீறி திசாநாதன் வேலை செய்ய மாட்டான் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்காங்க திசாநாதனை மீறி புத்திநாதன் வேலை செய்ய மாட்டான் ஆனால் லக்னத்தை மீறி திசாநாதன் வேலை செய்ய மாட்டான் இது மறை ஜோதிடத்துறையில் மறைக்கப்பட்ட ரகசியங்கள் அப்ப ஏன் திசாநாதன் யாரை மீறி வேலை செய்ய மாட்டான் லக்னத்தை மீறி வேலை செய்ய மாட்டான் சரி இந்த லக்னத்தை மீறி வேலை செய்ய மாட்டான் அப்படிங்கறத நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா லக்ன ஸ்புடம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அதை நீங்க போட்டு அந்த ஸ்புடத்துல திசாநாதன் பலமா லக்ன பலமா அப்படின்னு பார்த்து அதுல நீங்க யார் பலமா இருக்கிறாங்களோ அதை சார்ந்து உங்களுக்கு பலன் கொடுப்பாங்க அப்போ திசாநாதன் பலமாக இருக்கும் போது லக்ன லக்னன் உங்களுக்கு வந்து அந்த பலத்தை கொடுக்காது அப்படி வரும் காலம் தான் மரண காலம் அப்ப லக்னம் பலம் இருக்கிறதுக்கு காரணம் திசாநாதன் அப்ப அந்த திசாநாதன் யாரை மீறி வேலை செய்ய மாட்டான் அப்படின்னா திசாநாதன் லக்னஸ் புறத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அதிபதியை மீறி திசாநாதன் வேலை செய்ய மாட்டான் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் சும்மா நம்ம பார்த்துட்டு எனக்கு நடக்கல எனக்கு நடக்கல அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த புடங்களை எல்லாம் நீங்க எடுத்து வச்சுக்கணும் எனக்கு இந்த மாதிரி ஏழரை சனி நடக்குதுங்க எனக்கு இந்த மாதிரி சரியில்லை அப்படின்னு நீங்க சொல்லக்கூடாது ஏன்னா லக்னம் பலமாக இருந்தால் திசாநாதன் உங்களை ஒன்றும் செய்யாது நீங்க கவலைப்படாதீங்க அப்ப லக்னம் பலமாக இருந்தா நீங்க திசாநாதனை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம் லக்னம் பலகீனமாக இருந்தா தான் நீங்க திசாநாதனுக்கு நீங்க பயந்து கொள்ள வேண்டும் இதையெல்லாம் நீங்க பார்த்து தான் நீங்க இந்த திருமண விஷயத்துக்குள்ள போகணும் அப்ப இவ்வளவு முறைகளை பார்க்கணும் பார்த்துட்டு அடுத்தது திருமண விஷயத்துக்கு நீங்க பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா திசாநாதன் இந்த திசாநாதன் எந்த மாதிரி அமைப்பை பெற்றிருக்க வேண்டும் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் குருபலனை பத்தி பார்க்கணும் அந்த குருபலன் நல்லா இருக்கு அப்படின்னா அந்த குருபலன் திருமணத்துக்கு மட்டுமல்ல இடம் வாங்குதல் வீடு கட்டுதல் வண்டி வாகனங்கள் வாங்குதல் இன்னும் நிறைய விஷயங்களுக்கு இந்த குருபலன் அழைத்து போகும் ஆனால் இந்த திசாநாதன் தான் முடிவு செய்வான் எதை நோக்கி போவது என்பதை அந்த திசைநாதன் தான் நம்மளுக்கு அந்த முடிவை ஏற்படுத்துவான் சரி திசாநாதன் திருமணத்துக்கு என்று வரும்போது எப்படி இருக்க வேண்டும் அதை பத்தி பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு திசா நடக்குதுன்னா அந்த திசை இரண்டாம் இடத்துக்கு அதிபதியான திசையாக இருக்க வேண்டும் ஏன்னா அது குடும்பம் சம்பந்தப்பட்ட திசை ஏழாம் இடத்துக்கு அதிபதியான திசையாக இருக்க வேண்டும் ஏன்னா அது நமக்கு லைஃப் பார்ட்னரை கணவன் அல்லது மனைவியை உண்டாக்கக்கூடிய திசை அல்லது பதினொன்றாம் இடத்துக்கு அதிபதியான இடத்துல இருக்கக்கூடிய கிரகத்தினுடைய திசையோ அல்லது அந்த இடத்து அதிபதியுடைய திசையவே திசை நடக்க வேண்டும் எதற்காக இந்த பதினொன்றாம் இடத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா இந்த இரண்டாம் இடத்திற்கு அது எந்த ஸ்தானம்னு பாருங்க ஏழாம் இடத்துக்கு அது எந்த ஸ்தானம்னு பாருங்க இப்ப ஏழாம் இடத்திற்கு அது ஐந்தாம் இடம் அப்போ இரண்டாம் இடத்துக்கு ஒன்பதாம் இடம் அப்ப அது பாக்கியம் இது பூர்வ புண்ணியம் இந்த பதினொன்றாம் இடம் என்பது என்ன ஒரு மனிதன் தான் எண்ணிய சிந்தனைகளை உயர்வையும் உழைப்புக்கும் உண்டான லாபத்தை கொடுக்கக்கூடிய இடம் நீங்கள் எண்ணியது நிறைவேறக்கூடிய இடம் தான் இந்த பதினொன்றாம் இடம் இதற்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லலாம் காலையில் இருந்து ஒருவர் பாடுபடுறார் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு காலையில் இருந்து ஒருத்தர் மூட்டை தூக்குறாரு கஷ்டப்படுறாரு சாயந்தரம் வீட்டுக்கு போகும்போது அவருக்கு ஒரு நூறு ரூபாய் கொடுத்து பாருங்க அந்த கலைப்பு தீர்ந்து போயிருமே அந்த உழைப்பினுடைய கலைப்பு இருக்குங்கிறீங்களா 
நீங்க ஐம்பது ரூபா சம்பளம் அவர் அன்னைக்கு காலையில் இருந்து கஷ்டப்படுறாரு அவருக்கு ஒரு அறுபது ரூபா கொடுத்து பாருங்க அந்த கலைப்பு பணத்தை எண்ணும் போது என்னாகும் கண்டிப்பா அந்த கவலை போயிடுது அப்ப எது லாபம் அப்ப நீங்க பாடுபடுற ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் லாபம் நிறைய இருந்தால் நீங்க படுற துன்பங்கள் என்ன ஆயிரும் மறந்து போயிடும் அதான் பதினொன்னாம் இடம் அப்ப அந்த பதினொன்னாம் இடம் என்பது நீங்கள் எண்ணிய எண்ணங்களை உயர்வாக எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய அல்லது உயர்வான எண்ணங்களை நீங்கள் எண்ணி அதில் வெற்றி அடையக்கூடிய இடம் தான் இந்த பதினொன்றாம் இடம் அப்ப இந்த இடத்துடைய அமைப்பும் நல்லா இருக்கும் அப்போ லக்னத்திற்கு இரண்டாம் இடம் லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடம் லக்னத்திற்கு பதினொன்றாம் இந்த இடத்து அதிபதிகளுடைய திசையோ அல்லது இந்த இடத்தில் அமர்ந்த கிரகத்தினுடைய திசையோ அல்லது இந்த இந்த இடங்களுக்கு ரெண்டு ஏழு பதினொன்னாம் இடத்து அதிபதி அந்த இடத்தை பார்க்கின்ற திசையோ இந்த மூன்று வகையான திசை இல்லாமல் ஒருவருக்கு திருமணம் நடைபெறாது அடுத்தது அந்த அதிபதிகளுடைய நட்சத்திர சாரம் பெற்ற கிரகங்களுடைய திசையோ பார்வையோ அந்த இடத்தை பார்த்தால் திருமணம் நடக்கும் இதை நம்ம பார்த்துக்கணும் சரி சார் பார்க்குது உடனே திருமணம் நடந்துருமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல அந்த பார்க்கின்ற பார்வை சுப பார்வையா அசுப பார்வையான்னு பார்க்கணும் அதான் முக்கியம் இப்போ ஒரு கிரகம் ஏழாம் இடத்துல இருக்கு அத சனியோ செவ்வாயோ அந்த கிரகத்தை பாவ கிரகங்கள் பார்க்கிறது அப்படின்னு வச்சுட்டீங்கன்னா நம்ம உடனே என்ன சொல்லுவோம் சார் இது பாவ கிரகங்கள் பார்க்குது சனி செவ்வாய் சேர்ந்து இருக்கு இது வந்து பார்வை சரியில்லைன்னு சொல்றோம் அப்படி சொல்லக்கூடாது அது தவறு சனி கெடுக்கக்கூடிய கிரகம் தான் செவ்வாயும் கெடுக்கக்கூடிய கிரகம் தான் ஆச்சுங்களா ஆயிடுச்சுங்களா ஆ சரி அப்போ இந்த இரண்டு கிரகங்கள் அதாவது மைனஸ் இன்ட் மைனஸ் பிளஸ் அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கணும் சரி இந்த கிரகங்கள் பார்க்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக நல்லது கெட்டது அப்படி நீங்க எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா அந்த கிரகம் ஏறிய நட்சத்திரம் என்னன்னு பார்க்கணும் அந்த நட்சத்திரத்தினுடைய குணம் என்னன்னு பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் அது எந்த பார்வை அப்படிங்கிறத நீங்க முடிவு பண்ணணும் குரு பார்க்க கோடி புண்ணியம் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு நூத்துக்கு தொண்ணூத்தொன்பது பேரு ஏமாந்துடுறீங்க இந்த குரு பயிற்சி நிகழ்ச்சியில இது ஒரு சின்ன விளக்கத்தோட உங்களுக்கு இந்த பார்வையினுடைய அமைப்பை உங்களுக்கு சொல்லி எனக்கு கொடுத்த நேரம் மிகுதி பத்துல ஏன்னா நான் பேசிட்டே இருந்துருவேன் அதனால கண்டிப்பா இனி அடுத்த மேடை கிடைக்கும் போது மீண்டும் இங்கிருந்து உங்களுக்கு எல்லாம் தொடர்றேன் சரி இந்த குரு பார்வை நல்ல பார்வையா கெட்ட பார்வையாங்கிறது எப்படி பாக்குறது அப்படிங்கறத பத்தி நான் இன்னைக்கு சொல்றேன் இப்போ மேச லக்னம் அப்படின்னு வச்சுக்காங்க மேச லக்னத்திற்கு இரண்டாம் இடத்துல புதன் இருக்கிறார் இந்த இரண்டாம் இடத்துல புதன் இருக்கிறத குரு பகவான் பார்க்கிறார் நீங்க எங்க வேணா இருந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்ப அந்த குரு பார்க்க கோடி புண்ணியம் அப்படின்னு நீங்க பொய்யான ஒரு தகவலுக்குள்ளார தயவு செஞ்சு போயிடாதீங்க இந்த புதன் யாருடைய நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறான் அப்படின்னு பாருங்க அங்க கார்த்திகை ரோகிணி மிருகசேரிசம் இந்த நட்சத்திரங்கள்ல தான் புதன் இருப்பார் அப்போ குரு பார்க்கிறார் அப்படின்னு வச்சுக்கலாங்க இப்ப குரு வந்து எட்டாம் இடத்துல இருந்து இரண்டாம் இடத்தை பாக்குறதா வச்சுக்கலாங்க அப்ப அங்க விசாகம் அனுசம் கேட்டை இந்த நட்சத்திரங்கள் இருந்துதான் குரு பார்க்க முடியும் இப்ப நீங்க புதன் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரம் உங்களுக்கு உதாரணமாக சூரியனுடைய நட்சத்திரமாக நீங்க எடுத்துக்கொள்ளுங்க கிருத்தி நட்சத்திரமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இங்க குரு இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரம் அனுச நட்சத்திரமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த அனுச நட்சத்திரத்திலிருந்து பார்க்கக்கூடிய குரு அந்த புதனுடைய வாக்குஸ்தானத்தை கெடுத்துவிடும் கண்டிப்பா அது வந்து பொய் பேச வைக்கும் அவருடைய பேரை கெடுத்துரும் குரு பார்க்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக நல்லா இருக்குன்னு நீங்க சொல்லாதீங்க ஏன்னா அந்த புதன் ஏறிய நட்சத்திரம் சூரியன் இந்த குரு ஏறிய நட்சத்திரம் சனி அப்ப சூரியனுக்கு சனி பகை அந்த குரு பார்க்கின்ற பார்வை அந்த புதனை பொய் பேசவும் பித்தலாட்டம் பண்ணவும் செய்துவிடும் இது உறுதி எனக்கு மறுபடியும் இந்த 
நீங்க என்னுடைய யூடியூப் மூலியமா நீங்க எல்லாருமே கேள்விகள் கேட்கலாம் அதே போல அந்த சூரியன் உடைய நட்சத்திரத்தில் புதன் இருக்கும் போது இந்த குரு விசாக நட்சத்திரத்தில் இருக்கும் போது அப்படி இருந்து பார்க்கும் போது அந்த புதன் உண்மை புலமைத்தன்மை ஜோதிடம் பொக்கிசம் கலை கணிதம் இந்த சம்பந்தப்பட்ட இதுல சிறப்பான பெயர் பெற்று விளங்குவார் இப்படி எல்லாம் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தான் அந்த கிரகம் யாருடைய நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறது இனியொரு கிரகம் யாருடைய நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறது என்று பார்க்க வேண்டும் சரி இதுல இன்னொரு சின்ன விஷயத்தை சொல்லிடுற இந்த உபய லக்னத்துக்கு உண்டான கிரகம் இந்த ஸ்திரராசியில் இருந்து பார்க்கும் போது என்ன பலம் பெற்று பார்க்கிறது நூறு சதவீதமா ஐம்பது சதவீதமா இருபத்தஞ்சு சதவீதமா என்று பார்த்து அதற்கு அந்த பார்வையின் அளவை பார்த்து நீங்கள் பலன் நிர்ணயித்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான திசா புத்திகளும் இந்த மாதிரியான குரு பலன்களும் வரும் காலத்தில் உங்கள் ஜாதகத்தில் திசா புத்தி சிறப்பாக இருந்தால் உங்களுக்கு திருமணம் நடைபெறும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் என்னுடைய போன நமது உலகெங்கும் இந்த தொலைக்காட்சியை பரப்பி கொண்டிருக்கக்கூடிய நமது முத்து அவர்களுக்கும் ஆன்லைன் அஸ்டோரிட்டி அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக்கிறேன் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போன் ட்ரிப் எனக்கு என்னுடைய தொலைபேசியை கொடுக்கவே இல்லை அப்படின்னு நிறைய பேர்த்த நீங்க போன் பண்ணி கேட்டிருந்தீங்க இந்த முறை நான் நேரடியாகவே உங்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில் கொடுக்கிற என்னுடைய தொலைபேசியை நீங்க பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் நைன் எயிட் ஃபோர் ஃபோர் டூ நைன் எயிட் ஃபோர் டூ சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் செவன் எயிட் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்லிக்கிறேன் நைன் எயிட் ஃபோர் டூ சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் செவன் எயிட் ஏன்னா என்னுடைய இந்த தொலை தொலைக்காட்சியை இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு நீங்க வந்து எனக்கு உங்களுடைய கேள்விகளை இந்த இந்த இடத்துக்கு நீங்க பதிவு செய்யுங்க கண்டிப்பா நான் பதில் தர தயாரா இருக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஐயா வந்து தன்னுடைய நீண்டகால அனுபவத்தை அடியனின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்கி மிகச் சிறப்பாக அவருடைய பாணியில் எடுத்துரைத்ததற்கு பலத்த கரகோஷம் செய்யுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன்